pronto, buongiorno, buongiorno da una nazione di telefono da Faloppio. Prego? Sono Gian Paolo da una nazione di telefono da Faloppio. Prego, sì. in diretta. Sì, senta, le volevo dire su una cosa su Expo, una cosa sui stipendi dei politici. Prego. Sul riguardo di Expo, io ho già telefonato, ho detto che aveva un, 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 uno slogan molto ambizioso, sfamare il mondo, perché chi spama il mondo e chi fa girare i containers sono società come Trafigura e Grenco che tratta le materie prime poi le volevo dire le borse se non sono manipolate servono le borse finanziarie perché se lei va a, va a vedere ad esempio i contratti future che sono i contratti delle materie prime agricole si muovono secondo la stagionalità dei prodotti agricoli cioè secondo come, come cresce il cotone come cresce il grano e come crescono le borse agricole. Quindi vuol dire che sì. se una borsa non è manipolata, eh, le borse solamente muovono attraverso sì. i borsi agricoli. Queste cose, per esempio, lei le legge in un libro di Daily Stockman di Grazie Formation, che non è mai stato tradotto in Italia. Questa è la prima cosa. Sono solo i cazzo comunisti che continuano le litanie sul, sul, sullo sfamare il mondo. Pronto? No, no, ma cazzo comunisti no. a parte, io sto dicendo che è la speculazione finanziaria. At, così come il land grabbing in questo momento in Africa, col catto comunismo non c'entra niente, stanno trasformando quelle che sono delle risorse alimentari in dei giochi finanziari e poi alla fine dei conti quando io devo andare a comprare il grano per fare la farina e fare il pane sul, al, dal fornaio e mi ritrovo i prezzi più alti, allora lì a quel punto non c'entra sì, più il catto sì, comunista, non c'entra il nostro mare no. di Sento un attimo, prima cosa in Africa adesso ci sono i cinesi, cioè l'Africa hanno in mano i cinesi, pronto? Sì, è in Seconda cosa, l'aumento delle materie prime spesso è dovuto solamente all'inflazione, nel senso che la moneta perde potere d'acquisto e la materia prima aumenta di valore. Quindi praticamente è un problema di, di, meramente di inflazione, non tanto di domanda di offerta, più, è più, è più inflazione che domanda offerta, cioè carenza di, 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 di farina in Egitto, carenza di, di, di grano in Europa. Eh, solamente che eh, come ho detto il Corriere della Sera nel 2000 costava 800 lire adesso costa 2 euro o 1,40 euro questa è una prima cosa poi volevo dire una cosa velocemente sul, sul discorso che avete fatto io sera sui stipendi dei politici prego Niente, i politici se sono bravi vanno pagati perché io le faccio l'esempio io ci sto di banchieri il capo di UBS uno di Lugano prende 11 milioni all'anno il capo di Deutsche Bank prende 10, 10 milioni di euro all'anno cioè se un politico vale che è in mano all'Europa, come Angela Merkel, cioè Angela Merkel è una che fa politica di europeo, cosa guadagna? Guadagna 11 milioni di euro all'anno, no? Quindi lui deve andare avanti con questa demagogia. Se una persona vale e dà un apporto positivo, va pagato. Senta, il punto è che ci raccontava ad esempio anche ieri Mattia Stanzani che è un consigliere comunale del Partito Democratico qua a Milano e il, per fare il consigliere comunale a Roma c'è gente che ha sborsato 250 mila euro ora per andare a fare un lavoro che consente di guadagnarne 1.200, capisce qual è il punto? cioè sono dei rappresentanti non tanto del dubito che ci sia qualcuno che abbia una passione civica tale da sborsare il costo di una casa per andare a fare il, eh, il, il consigliere comunale e questa è la questione cioè che c'è un'impressione che eh, pur davanti al, alla salvaguardia di mantenere i, eh, i profitti alti perché effettivamente sta facendo funzionare la società io non ho nessun problema se Marchione prende tanto però mi crea posti di lavoro è giusto che prenda tanto il, la percezione del politico è che non ci siano e questo lo dico ascoltando le vostre telefonate è che di fronte allo stipendio all'emunerazione pubblica non ci siano dei risultati cioè che i problemi non vengano risolti ma anzi aumentano Posso... questo, è il, questo è il punto sui, sui, sui ma pronto, stipendi ma quella si chiama criminalità pronto? sì, quella si chiama criminalità eh, scusi, è come il discorso della Grecia il Financial Times ha fatto, ha fatto una critica alla Grecia, mettetevi a posto sulla criminalità e poi dopo parleremo d'altro, perché ad esempio Alba Dorata era un partito in mano a dei criminali, quindi non era un problema di politica, era un problema di criminalità, cioè se uno va a guadagnare 1200 euro e su 1200 euro investe per quel lavoro 200.000 euro è perché c'è qualcosa che non funziona. 
Appunto, è quella la, la questione. Sono d'accordo cioè, con lei. Eh, ma finché non spezziamo questa, questa catena, poi io continuerò a ricevere telefonate di persone che dicono voi prendete troppo, eppure dovrebbero avere la libertà di potersi pagare il viaggio in treno per andare a parlare ai cittadini, l'albergo per poter soggiornare dove andare a raccogliere le informazioni per poi farle leggi, cioè questo è il senso di pagare tanto di stipendio, non quello di eh, permettere a una persona di vivere in una maniera agiata. No, appunto. pagare tanto per permettergli di fare una politica positiva. Eh, quello, eh, no, cioè, io ho parlato, una volta con uno, ho parlato una volta con uno, loro usano un linguaggio un po', un po colorito, la papera non sta a galla, nel senso ci vuole liquidità perché la papera non sta a galla. Cioè se uno non lo paghi non è che può avere un potere, deve fare il politico, è già un mucchio di oneri, se non lo paghi nemmeno a quel punto lì affogo il politico. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie per questo intervento. Giuseppe Lardieri, subito dopo la pubblicità, rimanete con noi. Primi in Lombardia è una specie di club, un club molto speciale. Le prime televisioni della Lombardia promuoveranno questa nuova iniziativa. Ma non solo. Il nuovo marchio e i nuovi soci avranno visibilità anche su internet e sui giornali. Vuoi provare ad entrare in Primi in Lombardia? Vuoi sapere come fare? Per aderire all'iniziativa, se vendi qualcosa, se sei un professionista o un artigiano, chiama questo numero oppure manda una mail a questo indirizzo. Ti verrà consegnato un kit con la vetrofania da applicare e tutte le spiegazioni necessarie. Questo kit costa 20 euro. Hai capito bene? Solo 20 euro che pagherai solo quando sarai convinto di partecipare a Primi in Lombardia. Pensaci. E se decidi di applicare questa vetrofania, solo allora pagherai 20 euro. Allora eccoci di nuovo in diretta, abbiamo una telefonata in attesa ma devo lasciare la risposta a Giuseppe Lardieri rispetto sì, alla due, telefonata di prima. Prego. Due, due cose veloci, quando si parla di eh, speculazione finanziaria non, so, non è una cosa molto lontana o non pericolosa, ma molto pericolosa. Faccio un esempio pratico di un, un paese che ha bisogno di importare grano perché per sfamare, perché è diciamo, l'elemento principale e queste multinazionali ne acquistano una grandissima quantità da lasciarne poco sul mercato, vuol dire che il prezzo poi lo faranno loro e chi non se lo può permettere che il prezzo è salito tantissimo o fa la fame o aumenta il debito e fa tutto a debito, quindi viene utilizzata la finanza, entra speculando sul cibo, entra in gioco e può distruggere una nazione. Nello stesso tempo, per quanto riguarda invece lo stipendio dei politici, Diceva bene signore, una persona che lavora bene in ogni settore va pagato perché poi si scopre che guadagnano più i boiardi di Stato che il politico, parliamo sempre di politici con la P maiuscola, seri che prendono solo lo stipendio, che c'è anche da ridurlo per carità, nessuna, però che prendono solo quello perché poi quello che arriva dopo, come lei ha già detto, è criminalità se uno in qualsiasi settore, io non capisco come la finanza, un direttore di... Mm, un, uh, un qualsiasi presidente di una banda, di una multinazionale, gli danno 30 milioni, se combina disastri, i 30 milioni li prende comunque. Euron, Volkswagen, ne abbiamo a, a Iosa di, queste, di questi personaggi che hanno preso milioni e milioni, oppure di personaggi anche in Italia che hanno fatto fallire le proprie aziende, ma a loro non interessava niente perché il pacchetto qualche giorno lo dobbiamo spiegare, che i, signori, i telespettatori devono sapere queste cose, i vari pacchetti quando si diventa azionisti con un pacchetto minimo di giochi di scatole cinesi riescono a comandare grandi aziende, loro prendono degli stipendi, perché prendono così loro che con il consiglio di sindacato si fanno, dare, si fanno attribuire uno stipendio altissimo, perché anche portando l'azienda al fallimento il loro stipendio ha garantito per tre volte quello che loro perdono con le azioni e chi perdono siamo noi cittadini che compriamo ignari piccole azioni, piccoli risparmiatori, questo è il gioco di queste persone qui, è la grande finanza e oggi la politica è subordinata alla finanza, è questo che noi dobbiamo capovolgere, noi questo dobbiamo capire come cittadini e dare forza e la politica deve prendere la sua dignità, se no siamo finiti. Allora io devo fermare per forza già per dire che poi su questi temi ha, ha sempre, sempre molto, molto da dire, riportando riportandoci sulle questioni più eh, locali, 